Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you are now on the Hindu analysis of the important articles and the editorial and discuss more today. Now, notary Hadnaru Aidu Eretz or Dipat Murdena Pandra. Hindu analysis of the important articles and the editorial and discuss more today. So, notary first article any day, one stop centers for zero waste to be launched in cities. And then you Kasa Kadela is a particular, for example, notary recyclable model on the shoes, irbodu, shirts, irbodu, either the la waste on any way up under. One of the 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 the one of the one of the one of Anta recyclable in a pandre, Augalana Bandu deposit Madu. Even in the end and Kulagatan, Riga notary, Kasadali Mate, Wingard and a Madakati, for example, notary, you Kasa Sangrana, Madid Melana Pandra, Wingard and a Maduanta, which to there. So other Badla Gana Pandre, Liana Pandre, Sarvajanica, Chetkun and a Pandre, either the one stop center, Kendragala Hakadrina, Kasa on a Vilavari Madadu Tumba is a category, Avda the recyclable Igra than a recyclable Nadi. Yen Kasa Bartala, Ganatajant and Avent Ritula, Ganataja the Pramanona, Kadame Marboda there. Eganotri Sarkara and Apandre, even the Shara Patanagalatra, Urban India and Avent Ritula, Illi Nimke Buruanta, waste generation in it, especially dry waste generation in Lila, Adana Kami Madako Costa and Matu the Rare, one stop center center launch mark to the Rare. Today, one stop center salad Marbo the Pandre Nagariku, our Hare Batagalana, Atwa Shugalana, Atwa Booksana. Atwa Gombegal is a toys, Avogalana, Atwa notary plastics and Ritla, Avogalan and Marbo the Pandre, Ilihako. So notary a lane matrandre, a plastics at the waste on a collect marcondo, other than a reuser other matra at the recycle adru, mantare. Eker the special notary reduce, reuse, mate, reduce, recycle mate, reuse. RRR and Tilly Timanide, so the RRR Autana Filmanital, Adetanagili, RRR and Bandide. So, we have to reduce, reduce, recycle, and reuse. Reduce, recycle, reuse, and reuse. We have to use RRR concept. We have to launch the launch. 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 We have to launch the our end mark both upon either Nagi share a paternal lane one stop center circle, Ali Bandu, Ganata Chavana, especially Namigan bed agate, a plastic sirbodu, book sirbodu, cloth sirbodu, shoes sirbodu, Atwa toys sirbodu, Ugal and Marbo the Pandre, deposit Marbo the day. Either Nagi lane Kasaka collector, other than a Pandre, very very stakeholders for the or other notary refurbish other Marbo the Atwa the Nana Pandre, reuse Marbo, Atwa Ugalana Balspon notary, Hasa on the Utpadana, Marbo and Marbo the Pandre. Nama Artike, Atwa Nama on the economy in Idila, Matali circulation could have Marbudu. Andre, E. Kasadin the Hosa on the Napandre, product and a Madi Nama on the Artikate, Budgadena, Madabudu. Anta Yaredi the Rapandre, Ministry of Housing, Urban Poverty, Elevations and our Napandre, one statement Ali, headed the right. So to Yugal and Napandre, R, 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 and on the centers on a territory. Idu and Apandre, Rastra then their own the campaign agate, especially Avundu Timola Kapandre, Mary Life, Mary Swatcha, Shaharandre. Nana Jivana, Nana Sochavada, Nagar Antana, Kanada del Kuritibi. Notary Mary Life, Mary Swacha Share Andre, Nana Jivana, Nana Socha, Nana Socha Adanta, Nagar Antana Ven Kuritu, the English Ladre, My Life, My Clean City and the Kuritula, Idin and Marti the Rapandre, Socha Barat Urban, two point zero machine or mission or the end Marti the Rapandre, launch in a Marti the Red. So Idrali notary, Ilan Marti the Rapandre, Nagari Kariari the Law, or Inu Kudana Pandre, Strengthening and a Marti. Yeah, new on the plastic collector waste and just the other collection and end the rather, reduce matter, at the problem again one to the rapid parihara on the jute notary, it then a reduction matra madala, but like the nana pandre punar bark at the recycle madapuda, ministerially carry the re. Even the campaign in a mukke with the shave in a given notary, even the campaign in a mukke with the shana pandre, number given on the pandre sister of the two. Sister Abirudhi and Ten Kurikula, sister of the Kadehokoto. Ilian Mada the Pandre, now Yautar Nagi, sister of Aki, adopt and call the Pandre, so not really a collective Aki action and a Takikundu, even the environment and a Kapa to the Rajataki, Amal, environment and a Samrakshan and Madara Jataki, Nama Dinanita the Lukuda and a Pandre, sister of Adanta, habits and a Atu Havasakalana, Burskuru. For example, notary Ithi Chikana Pandre, Prime Minister Kuda and a Pandre, 
ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಿಷನ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಏನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಸ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಸವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವಾತಾವರಣ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸುಭದ್ರವಾಗಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಏನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೂರ್ ಆರ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಬೆಣ್ಣು ಮೂಳೆ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣು ಮೂಳೆ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣು ಮೂಳೆ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಸದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೆನ್ಗೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲನ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೈಮೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಏನ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕ್ಲೈಮೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತೆಗಿತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಓಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಶೂಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರಿಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಇ ಪಿ ಎಸ್ ಎಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನಾಬ್ ಆಧಾರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎನೇಬ ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೇ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಗಳು ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೌ ಆರ್ ದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಧಾರ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಎನಿಮಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಈ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸೊ ಇವರು ಟ್ವಿಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನ್ ಮಾ
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಹತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಡಿವೈಸಸ್ ಹತ್ರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾದರಿಯೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓ ಟಿ ಪಿಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಇವ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಎ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಬಿ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮು ಆಮೇಲೆ ಆಧಾರ್ ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅನ್ನೋನು ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಣವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅವನ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಹಣವನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಐ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯು ಐ ಡಿ ಎ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋರು ಅಥವಾ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಐ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದವರು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಈ ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದೇ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾರು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಂತ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಂತ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಲಾನುಭವತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ದ ಆಧಾರ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ದ ಆಧಾರ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಯಾರು ಫಲಾನುಭವತೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿರ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿ ರಿಡಾಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ದಾಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಂಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವೇದ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವ ತರನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಮಷಿನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ತುಂಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ತುಂಬಿಡೋದು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಆದಂತ ಅನುಭವಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೈನರ್ ಮೈನಿಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗೇನ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಇರೋದಿದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ತರನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಸೆಕ್ಚುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಮ್ಮಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹಡಲ್ ಟು ದ ಲಾ ಇಂಪಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಹರ್ಡಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೋಡಿರಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಚುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀ ಅಡ್ರೆಸಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರ ಅಥವಾ ಕಾನೂನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನೇ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬನ್ವಾರ್ ಬನ್ವಾರಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಜನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಾಮ್ ಗೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಜನ ಸೇರಿ ಇವರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹನ ತಡೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹನ ತಡೆಯಕ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಸೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾನೂನು ಇರ್ದೇ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್
ಫಸ್ಟ್ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆಯೋದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕಾನೂನಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಸ್ವಾಗತವಾದಂತ ಆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೇಳೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿ ತೋರಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಅನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಬಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡದೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗಿದಾರ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿದಾರ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳವ್ರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆಗಿ ಆರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಪ್ರೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಆಫೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಆಫೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಆಫೀಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅವುಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ
ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೆಕ್ಚುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೇಲಿ ಮೇಡ್ ಐನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲ್ಸಗಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಾಗ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀರ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನ ಎಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದು ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಕೇಸಸ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಡುಕು ತಡುಕುಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಡುಕು ತಡುಕುಗಳೇನಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ರೂನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ರೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗ ಒಂದು ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ರೂನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಯಾಕೆ ಈ ತರನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೂವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಸಿಸಿ ನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಸಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧರಣಿಯನ್ನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಏನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಥವಾ ಐಸಿಸಿ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಸಿಸಿ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ತರನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗ
ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಐಸಿಸಿ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಐಸಿಸಿ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಐಸಿಸಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಏನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ತರದ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತನಿಖೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಡಕು ತೊಡಕುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತನಿಖೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಿದ್ವ ಆ ಈ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರಿಫಾಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೀವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಿಎಸ್ಯುಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆ ಬಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂ